ஓகே ஹலோ வெல்கம் டு த சேனல் அண்ட் வெல்கம் டு த லைஃப் ஓகே We are live now. तो आप सभी का स्वागत है एक और लाइव स्ट्रीम में जहाँ पर हम देखेंगे रॉकेट लैब कंपनी का लॉन्च तो उससे पहले हम जान लेते हैं रॉकेट कंपनी के बारे में और 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 इस वीडियो में जानेंगे पूरे डिटेल्स के बारे में इस मिशन के बारे में पेलोड के बारे में रॉकेट के बारे में रॉकेट इंजन के बारे में फ्यूल कौन सा इंजन कर यूज़ कर रहे हैं सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एक्साइटिंग लॉन्च विद द हेल्प ऑफ रॉकेट लैब तो अगेन आप सभी का स्वागत है तो वैसे तो रॉकेट लैब का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीम चालू हो चुका है पिछले चार मिनट में लेकिन चार मिनट से सिर्फ यही दिख रहा है ब्लैक स्क्रीन सो एनीवे वेल वी डिस्कस अबाउट द मिशन ओवर व्यू वॉट इज़ अ मिशन सो so, सबसे पहले बात कर लेते हैं मिशन का नाम है मिशन का नाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है जस्ट अ मिनट या द मिशन नेम इज इट अ ग्रोस अप फ्रॉम हियर लॉन्च दिस इज द अ ग्रोस इज द कंपनी विच इज कस्टमर ऑफ द दिस लॉन्च अ ग्रोस एक कंपनी uh, है जो स्पेस अपना सेटेलाइट रॉकेट लैब कंपनी के मदद से भेज रही है तो इसलिए पूरे मिशन के नाम में इट अ ग्रोस अप फ्रॉम हियर लॉन्च तो दिस इज द मिशन नेम वी डिस्कस अबाउट द फेल वी डिस्कस अबाउट द लॉन्च वेल अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल स्टार्ट तो हो गया लेकिन आ, उन्होंने अभी किया नहीं चले ओके तब तक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मिशन के बारे में मिशन ओवरव्यू के बारे में लेट्स टॉक अबाउट द मिशन ओवर व्यू दिस इज द अग्रोज फोर सेटेलाइट है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग स्पेस फ्रॉम स्पेस तो बेसिकली जो सेटेलाइट इस पर भेजा जा रहा है वो लगभग 180 सौ अस्सी के जी का सेटेलाइट है और इट इज़ अ अर्थ ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट जो हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ that helps to analyzing that helps to study about the physical and biological earth atmosphere so this is the main uh, concept behind it the satellite which launched by the electron rocket to ye aapko screen pe dikh raha hai ye satellite bheja ja raha hai is mission mein to is satellite ka lagbhag mass hai 180 kg to kafi chhota satellite hai aur ek hi satellite hai इट uh, डिस्क्रिप्शन में बताया गया कि जो डेटा आएगा वो यूज़ करेगा जहाँ पे इसरो का भी नाम था कहाँ गया जिसमें इसरो भी इस डेटा का शायद यूज़ करेगी ऐसा लिखा हुआ था तो बस इतना ही डेटा हमें थोड़ा सा मिला है सेटेलाइट के बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन रॉकेट के बारे में जिस रॉकेट के मेरे से भेजा जा रहा है तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शायद दिख रहा होगा यस ओके या एवरीथिंग इज फाइन तो इस लॉन्च में इलेक्ट्रॉन रॉकेट के मेरे से भेजा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन रॉकेट रॉकेट लैब कंपनी का एक रॉकेट है स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो अगर इसके लेंथ की बात करें तो लगभग 18 मीटर का 
ये रॉकेट है काफ़ी छोटा रॉकेट है तो अभी तक 30 लॉन्च किए जा चुके हैं इस रॉकेट से जिसमें से लगभग 21 बार सक्सेसफुली ऑर्बिट में पहुंचा है शायद 27 है आई थिंक सॉरी 27 बार वो ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंच गया है तो टोटल अगर बात करें तो इस कंपनी का 150 सौ सेटेलाइट डिप्लॉय कर चुका है अभी हाल फिलहाल में इस कंपनी के पास एक ही रॉकेट है जिस दिस इज़ इलेक्ट्रॉन रॉकेट आगे एक बड़ा रॉकेट पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रॉन वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे तो जब ये रॉकेट कंपनी बनी थी तो इनका कोई एम नहीं था कि इस छोटे रॉकेट को रीयूजल बनाना लेकिन बाद में कॉस्ट कम करने के लिए रीयूजल पे काम किया गया तो उन्होंने पैरासूट के मदद से रीयूजल करने की कोशिश की थी लेकिन अभी पूरा डेटा नहीं आया है अभी कुछ एक दो हफ्ते पहले ही जो रिकवर किया गया था फर्स्ट स्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन रॉकेट को तो उसका इंजन की टेस्टिंग री टेस्टिंग की गई तो सक्सेसफुल रहा आगे हमें देखने को मिलेगा कि रीयूजल है या फिर नहीं फुल्ली पार्सली पर इस रॉकेट में इस लॉन्च में ये इलेक्ट्रॉन रॉकेट को री यूज़ नहीं करेंगे वो पैसिफिक ओशन में गिर जाएगा जब फर्स्ट स्टेज पहुँच जाएगा सौ किलोमीटर के आसपास तो योर मिशन योर वे ओके दिस इज़ द्लोगन और वॉट मिस अब बात करते हैं ओवरव्यू इस रॉकेट के बारे में तो ये 18 मीटर का है रॉकेट फीट में बात करें तो 59 फीट का ये रहा फोटो इलेक्ट्रॉन रॉकेट और डायमीटर है 1.2 मीटर डायमी थ्री पॉइंट फीट का टू और किक स्टेज किक स्टेज का मतलब ये है पहले तो ये बात कर ले टू स्टेज का रॉकेट है पहला स्टेज और सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज डिपेंड करता है इनका थर्ड स्टेज भी है जिसका नाम रखा गया है किक स्टेज तो डिपेंड करता है कि मिशन में किस मिशन में वो किक स्टेज लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे किक स्टेज का मतलब यह हुआ कि सेटेलाइट को जब ऑर्बिट में पहुंचा दिया जाता है स्पेस में पहुंच जाता है तो उसको स्पेसिफिक ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए किक स्टेज का मदद लिया जाता है मतलब एक तरह का रॉकेट का थर्ड स्टेज है जो फाइनल ट्यूनिंग करने में काम आता है जैसे हम स्पेस में पहुँच गए लेकिन जिस ऑर्बिट में पहुँचना है वो ऑर्बिट में लगभग सौ दो किलोमीटर या फिर कुछ मीटर या फिर कुछ किलोमीटर का डिफ्रेंस है तो इस किक स्टेज की मदद से उसे पूरा किया जाता है लेट सी कि ओके ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च ठीक है ऑफिशियल वेबसाइट चालू हो गया पंद्रह मिनट में लॉन्च कर देंगे तो अभी दस मिनट के अंतराल में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रॉकेट के बारे में और वेट वेट मास अच्छा इसका मास है तेरह टन का मास है तेरह टन ले नहीं जा सकता तेरह टन का ही पूरा रॉकेट का मास है पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो ये सबसे छोटा रॉकेट है अभी तक का जो 300 सौ का सेटेलाइट लियो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है इस केस में आ, 180 एट्टी के का सेटेलाइट सन सिंक्रोनस सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजाया जा रहा है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट लगभग 770 किलोमीटर के ऑर्बिट में ले जाया जा रहा है ये मिशन का वो और स्ट्रक्चर की बात करें तो कम कार्बन कंपोजिट से बना है तो ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है तो इसका बेनिफिट ये होता है कि हल्का होता है लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है लेकिन कॉस्ट भी ज़्यादा होता है तो बैलेंस करके चलना पड़ता है तो छोटा रॉकेट है इसलिए यहाँ पे हल्का रहना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे 300 सौ के का पेलोड ही है तो इसमें से अगर 15 के 20 के या फिर 100 के का भी डिफरेंस आता है तो काफ़ी अंतर हो जाएगा प्रोपेलेंट की बात करें तो लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड आर यूज़ किया जाता है कैरोसिन कैरोसिन लिखा हुआ लेकिन कैरोसिन का और रिफाइन करके आर होता है रॉकेट प्रोपेलेंट वन उसे यूज़ किया जाता है तो दिस इज़ द फ्यूल एंड स्ट्रक्चर पेलोड और मास इसके बारे में डिस्कस कर लिया है ये किक स्टेज है जिसका नाम है फोटोन फोटोन नाम रखा गया है किक स्टेज द थर्ड स्टेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन रॉकेट तो ये इस तरह दिखता है इसके ऊपर सेटेलाइट को बाउंड किया जाता है तो ये चीज़ जाता है ऊपर जिसमें काफ़ी थ्रस्टर लगे हुए हैं ट्यून फाइन करने के लिए कि उस ऑर्बिट में फिर ये सेटेलाइट को उस ऑर्बिट में भेज देता है सक्सेसफुली तो काफ़ी हेल्पफुल होता है सेटेलाइट बनाने के लिए क्योंकि जो जिसको सेटेलाइट बनाना है वो सेटेलाइट बनाता है लेकिन इनका काम होता है कि ऑर्बिट में ले जाने तो फिर अलग से स्मॉल सेटेलाइट में भी अलग से प्रोपेलेंट डालो ताकि वो अपने से करे इससे अच्छा ये किक स्टेज की मदद से कर देते हैं तो ये बेनिफिशियल है अब बात करते हैं इंजन कौन सा यूज़ किया जाता है तो इंजन इसमें यूज़ किया जाता है रदर इंजन इनका नाम है रदर इंजन ये फर्स्ट स्टेज है इसमें नाइन रदर इंजन लगे हुए हैं और जैसे हमने बात किया कि लिक्विड ऑक्सीजन और आर पी वन प्रोपेलेंट यूज़ किया जाता है और इनका 
एम ये है अभी तक का क्लेम ये है कि थ्री प्रिंटिंग से बनाया जाता है लगभग चौबीस घंटे में थ्री प्रिंट कर देते हैं मेन मेन पार्ट ऑफ द इंजन और यस नाइन सी लेवल रदर इंजन लगे हुए हैं फर्स्ट स्टेज में नाइन रदर इंजन लगे हुए हैं सेकेंड स्टेज में रदर इंजन लगे हुए हैं लेकिन नोजल बदला हुआ है सिर्फ वो वैक्यूम में चलने के लिए वैक्यूम ऑप्टिमाइज नोजल बनाया गया तो एक पीक थ्रस्ट ओके पीक थ्रस्ट है मैं सोचे क्या लिखा है ओके एक रदर इंजन लगभग 24 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है और टोटल मिला के एक हो गया नाइन रदर इंजन होते हैं ठीक है और पीक थ्रस्ट है 224 स्पेसिफिक इंकल इम्पल्स दिया है थ्री वन सेकेंड स्टेज के बारे में बात किया है कि सिंगल वैक्यूम रदर इंजन जैसे मैंने बताया कि रदर इंजन लगे हुए हैं लेकिन वैक्यूम ऑप्टिमाइज है दैट्स गुड टोटल थ्रस्ट एक ही इंजन लगा हुआ है तो पच्चीस किलो न्यूटन का है वैक्यूम में थोड़ा सा थ्रस्ट बढ़ जाता है स्पेसिफिक इम्पल्स है थ्री फोर्टी थ्री सेकेंड डेट्स गुड रिजबिलिटी पर अभी हम लोग डिस्कस किए कि पहले इनका एम नहीं था रिजबल करने का लेकिन बाद में इन्होंने पैरासूट ऐड करके एक अभी तक रिजबल किया है अभी उसके ऊपर टेस्टिंग बाकी है कि कितना री किया जा सकता है तो दिस रॉकेट लॉन्च जो अभी लॉन्च किया जा रहा है वो रिजबल नहीं है लेकिन इन्होंने टेस्टिंग कर रखी है अच्छा खासा टेस्टिंग कर रखी है एक बार डेमो टेस्ट हुआ है एक बार रियल लॉन्च करके भी टेस्ट किया गया ये अगर आपको सेटेलाइट भेजना है तो इनका पेलोड यूज़र गाइड है कि आपको पेलोड कैसे भेजना है तो आप भी भेज सकते हैं अगर आपको भेजना है तो लेट्स <laughs> कि ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट में क्या चल रहा है ओके विद इन अ ग्यारह मिनट दे आर लॉन्चिंग द इलेक्ट्रॉन रॉकेट लेट सी MM. MM is go. And LDSAP. LDSAP is go. A go no go sequence complete. We are T minus 11 minutes and 15 seconds and counting. Uh, we are go for terminal count at T minus 10 minutes. From this time, the three word hold procedure is in effect. Okay. And just like that, confirmation from Mission Control that all systems are healthy, and we'll be proceeding with the remainder of the count. The T zero liftoff time remains 0609 New Zealand local time, or 1709 UTC in approximately 10 minutes time. Today's mission is our 31st electron launch, but soon enough, another rocket will take to the skies bearing a Rocket Lab logo. That's right, I'm talking about the Neutron rocket, which will be launching from Wallops Island in Virginia. Recently, we announced a major step in the neutron development program, selecting NASA's historic Stennis Space Center in Mississippi as the test complex for Neutron's Archimedes engine. Let's take a closer look at that facility now. Since its formation in 1961, NASA's Stennis Space Center in Mississippi has operated as America's premier propulsion test site. And has tested the engines for the Apollo, Space Shuttle, and Space Launch Systems programs. Now, it's also going to be the home of Rocket Lab's Archimedes engine test program, playing a vital role in the development of our neutron rocket. The Archimedes test complex will be located within the larger A test complex at Stennis, and will include exclusive use of land within a one million square foot area for ten years. The complex will include exclusive use and development of existing industrial NASA infrastructure, and the center's A3 test stand to develop and test Neutron's Archimedes reusable engines. By expanding Stennis Space Center to include the Archimedes test complex, we plan to bring new high-tech jobs to the state of Mississippi. At the same time, construction continues at the Neutron production complex and launch site at Wallops Island. Located within NASA Wallops Flight Facility and Mid-Atlantic Regional Spaceport on Virginia's eastern shore, combined, the two sites represent over two million square feet of operations for Neutron's production, testing, and launch facilities. This is such an exciting time for Rocket Lab, and we are moving full steam ahead on developing Neutron, which will further open access to space to improve life on Earth. Okay. Stage LD mission. LD stage. 
I proceed with sequence 57, stage terminal checks. Copy, proceeding with sequence 57. Stage 1 and stage 2 high voltage batteries ready for flight. GC, LD mission. LD, GC. Uh, proceed with sequence 58, launch pad ready. Roger, proceeding with launch pad ready. It's now approximately seven minutes before liftoff, and while today's mission is lifting off from Launch Complex 1, our teams in Virginia are gearing up for our very first launch from U.S. soil in December. Electron has arrived at Launch Complex 2 and is undergoing final integration checks ahead of payload integration and launch. Before we get to launch, though, our team will perform what is known as a wet dress rehearsal, a critical test that we conduct for each and every mission. A wet dress rehearsal is essentially a practice launch day where the rocket is rolled out to the pad and we undertake all the same steps that we would on a real launch day, including filling Electron with liquid oxygen and kerosene, hence the name wet dress Re rehearsal. With the development and production of launch capabilities on Virginia soil, we've got plenty of roles to fill. From developing our new large launch vehicle Neutron, to building satellites and their components for constellations and interplanetary missions, there's something for people from all areas of expertise. Over the last year, Rocket Lab has expanded to even more locations across the United States, which means more opportunities to join Rocket Lab, no matter where you call home. We'll soon be updating our website with more information about the internship programs available at each of our nine Rocket Lab global sites. And of course, we are constantly seeking new talent and inspired aerospace professionals to join us in our mission to go to space to improve life on Earth. Let's hear from some of the team about what life is like working at Rocket Lab. 10, 9, 8, 7, 6, Five, four, and just Lift off, make us get the pad. Yeah, for me, I, I just really love the mission of the company. I, I think as, as you look at what we do and the challenges we take on, we, we don't do easy things. So we look for people that are motivated by that. Uh, joining a company that's not just a job, it, it is part of the mission of what we're doing and, and trying to make life better on Earth via you know, doing incredible things in outer space. The reason I joined, I was in a rocket club in college with a lot of the rocket building in general, it's all kind of scrappy, let's like make it work. And so you just have all this passion behind it. And so I really just wanted to be part of the industry. I was excited when I got a position for here, I'm like, oh, now I get to go above in space and see how the great beyond is. I know it's kind of daunting, manufacturing doesn't look all that glamorous, but like it really, it really is very, very exciting to take a product and physically work on it yourself and manufacture it, make it work and then fly it. Archimedes being the next engine that we're building, for Neutron, which is the next rocket, which is gonna be integrated and built in Virginia, along with a bunch of other deep space stuff. You know, we're going to Venus, we're going to Mars. It's just, a, a, it's endless possibilities. Oh man, every launch feels like you just won the Super Bowl, honestly, like it's just, it's a ton of effort. Okay, it's usually like a dozens of people putting, putting their effort in over time. Uh, and so when you finally see that launch, it's awesome. Yeah, you could, you could hear a pin drop in the room as we're all watching the launch, right? And it's everybody's tuned in and we know exactly which parts on on every launch. Neutron is gonna be probably one of the most innovative rockets in the world, right? It's unique designs from the structure all the way down to the engines. But beyond that, in Virginia, we're starting from scratch, right? You have the opportunity to really develop something and have a major impact on not only the design of the product, but also the design of the building, the facilities, the process, and the, the launch complex itself, which to me is an incredible opportunity. I would love to do something like that. Lift off, vehicles get the pad. To find out about our internships and open roles, check out the careers section of our website. As we approach T minus three minutes in the count, we're approaching Electron's auto sequence start, which engages at T minus two minutes. As day is about to break on Launch Complex 1, the team in range control are tracking no issues with the range, the weather remains clear, and all surrounding areas are within safety parameters. 
With locks loading near completion, Electron is almost ready to head to space. Let's hand things over to the team in Mission Control and listen in to the last few minutes. I'll be back with you shortly. All stations LD on mission. From now on, there should be no red flags in your critical LCCs. VCON LD mission. LD VCON. Confirm all expected flight computer ASGOs are green. Confirmed ASGOs are green. Lock auto sequence and confirm. Confirmed auto sequence is locked. Okay, all stations, we are go for auto sequence start at T minus two minutes. LD is go for launch. LD shadow, confirm go for launch. Okay, but then Confirm, I Confirm, go for launch. Go for launch. Go for launch. Okay, within a two minute, they are launching the electron rocket from the launch complex one. This is the first, I think, yeah. This is the first launch pad of the rocket, electron rocket, rocket lab. Vehicles on internal power. AFTS is green and enabled for flight. Locks load complete, lock system in research. One minute, 20 seconds. All helium anti gas range disabled. Stage one, stage two, press for flight. High flow engine purge enabled. Deluge activated. Minus 20 seconds and counting. Yeah. Ten. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, ignition, two, one, lift off. One proportional, uh, no nominal. Successfully lift off. The sound it's very good. The boom sounds. What is the second milestone? This is the max Q, okay. Another milestone. T plus thirty eight seconds and our thirty first electron has lifted off from the pad at Rocket Lab Launch Complex One. Electron is powering its way to orbit for general atomics. The next milestone after liftoff is max Q or maximum aerodynamic pressure. This is the moment during launch when the forces on electron are at their peak, causing the most amount of stress on the rocket. Let's listen in for the call from Mission Control that Electron has cleared through Max Q. Yes. Max Q, par karne wala hai. Max, Q, Max Q. Okay. HP Max battery Q discharge domino. Everything is That's fine. confirmation from Mission Control. Electron has successfully throttled down, passed through Max Q, and ramped back up ahead of stage separation. We're currently traveling at over 2,000 kilometers per hour and at an altitude of over 20 kilometers.
The next three milestones happen in relatively quick succession, within seconds of each other. First things first is Miko or main engine cutoff. The nine Rutherford engines will throttle down and then shut down completely before step two of this sequence. Separation of the first and second stages is next, and you'll see the first stage drop away from the stage two body. And lastly, to continue our journey to orbital insertion, we'll see ignition of the single Rutherford engine on the Electron's second stage, continuing the journey to deliver the Gazelle spacecraft to its destination. Okay. 15 seconds to Miko. Miko will go main engine cut off, the 9 Rutherford engine will close completely, then stage separation will be separated, first stage will be separated from the second stage. Miko confirm. Okay, Miko confirm. Stage, Stage separation confirm. Stage ignition. This is the camera view. We are second stage. Se dekh rahe, first stage. Ko. And with the nozzle extension on the Stage 2 Rutherford engine glowing, we've had successful Miko separation and Stage 2 ignition. Now that we've passed through the harshest part of Earth's atmosphere, we no longer need to protect the payloads, so we can eject the fairing halves to yeah. save some mass. Let's okay, keep an eye on your screens to catch a glimpse. The next milestone is that the fairing will separate, because if the atmosphere is passed, then there will You might have caught a flash of it there on your screen. This fairing has successfully yeah. ejected. Stage 2 is continuing nominally with its General Atomics payload to orbit. The vehicle is currently okay. at over 120 kilometers of altitude and reaching speeds of more than 8,500 kilometers per hour. Okay, fairing separate has been successfully. 130 kilometers of altitude has reached altitude. That's good. Guidance is nominal. Stage, Stage 2 propulsion is nominal. Everything is looking great at the start of our Stage 2 burn. That nozzle extension is glowing red hot as Electron powers through space at over 9,000 kilometers per hour. You'll see on the right of your screen those propellant levels depleting slowly, with about 76% of liquid oxygen and 75% of RP-1 kerosene remaining. ओके ब्लू कलर में लिक्विड ऑक्सीजन का परसेंटेज है कि कितना बचा बचा हुआ है फ्यूल और रेड कलर का है कैरेसिन सेकंड स्टेज में दैट्स गुड अभी इन्होंने बताया इफ यू जस्ट जॉइनिंग अस वी आर लाइव फॉर आवर 31st इलेक्ट्रॉन मिशन इट आर गोस अप फ्रॉम हियर फॉर जनरल एटॉमिक्स आफ्टर अ सक्सेसफुल लिफ्ट ऑफ एट 0609 लोकल टाइम वी आर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर स्टेज 2 बर्न and in case you weren't aware, this week is actually World Space Week, an international celebration of the space industry and the part it plays in the future of humanity. The theme for this week is space and sustainability. This mission for General Atomics contributes to global sustainability by enabling scientists to monitor the behaviors and health of wildlife. Follow our social media channels for more World Space Week updates. ओके दो सौ छब्बीस किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे पहुंच गया है और जाना है सात सौ किलोमीटर के एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल Those familiar with our 3D printed engines will know that Rutherford engines use batteries to power their propellant pumps. But much like anything that runs on batteries, that power source gets depleted and soon a fresh battery is required to keep things going. The process of switching out this power source mid-flight is what we call the battery hot swap. You should see the battery packs falling away, that shiny silver object on the right of your screen. So let's listen in for the call out from Mission Control. Stage 2 propulsion still nominal. Hot uh, swap successful. And battery hot swap is confirmed. 
The Stage 2 engine is powering the General Atomics payload to its destination orbit at 750 kilometers above Earth at an inclination of 98 degrees. No, not the 90s pop group, but a Sun Synchronous Orbit, or SSO. This allows the satellite to be positioned over the same location on Earth at the same solar time every day. We're well above the common line now and on our way to orbit. Just before, you might have seen the battery hot swap, where we switched out the depleted batteries from feeding the Rutherford pumps on the second stage engine with a new one. The pumps are driven by an electric motor which provides fuel and oxidi oxidizer to the combustion chamber, spinning at a rate of over 42,000 RPM. अगला माइलस्टोन है कि सेकंड स्टेज बंद होके किक स्टेज पे चल जाएगा क्योंकि किक स्टेज इसमें है क्योंकि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जा रहा है ये पेलोड जो आर्गोस कंपनी का The vehicle payload is healthy, currently traveling at speeds of over 18,000 kilometers per hour and at an altitude of over 290 kilometers. This launch marks our 31st mission and our 8th for this year, which is now our highest number of launches in a year, and we still have plenty of 2022 left. As I mentioned earlier, our first mission from LC2 in Wallops, Virginia is slated for the end of this year, and we're all very excited to baptize our third launch pad in fire from those nine Rutherford engines. It's going to be a little bit of altitude and the fuel is going to be finished because the next milestone is going to be the kick stage, which is the third stage of the electron rocket. Let's see, it's very exciting and everything is going fine. And this is the Rutherford second stage engine, which is... A quick update from Mission Control for our 31st Electron mission. It all goes up from here. Electron is cruising at a speed of over 22,000 kilometers per hour, and it's in an altitude of just over 300 kilometers. With just 10% locks remaining and 10% RP1 remaining, we're coming up on Seco or second engine cutoff ahead of kick stage separation. Okay, first Seco will be second stage Burns cut-off. Total, will be. 27 seconds remaining. And this is the 31st electron rocket launch. 30 pehle ho chuka, se 27 successful hua raha. लगभग 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पहुंच गए जहां पे आईएसएस है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 400 किलोमीटर के ऑर्बिट पर रिवॉल्व करता है सीको कंफर्म नॉमिनल ट्रांसफर ऑर्बिट स्टेज 3 सेपरेशन कंफर्मड ओके सीको कंफर्म भी हो गया स्टेज 3 Separate be Much like the main engine cut off, the stage two Rutherford now has now throttled down before the stage separates from the kick stage as it continues on to payload deployment in the next 40 minutes or so. Uh, welcome, you Ganesh see it Gupta. on your screen? Uh, the Rutherford engine on Electron stage two successfully throttled down and stage two and the kick stage now have separated. The kick stage will now enter what we call a coast phase. For the next 45 minutes or so, the kick stage will be in an elliptical orbit around Earth before the Curie engine ignites and raises. Hello Ganesh Gupta, how are you? I am fine, I am fine, I am fine. What about you? How are you? I am fine. You might have live video feed from Kickstage of payload deployment on this mission, but we will stay with you on this webcast to bring you a simulated view of this process. While we're in this coast phase around the Earth, we'll also take a bit of a break on the webcast, but we will be back with you closer to payload deployment to listen in on those final moments from Mission Control with payload deployment expected to take place at about T plus 55 minutes. I'll see you back here soon. Okay, that's good. I'm fine, I'm fine. Okay, <laughs> Ganesh Gupta, thank you. चले अभी का update ये है कि successfully launch हो गया electron rocket. First stage separate हो गया, second stage भी separate हो गया, kick stage भी separate हो गया, kick stage है third stage of the electron rocket. वो successfully stage separate हो गया है. अब आखरी काम बाकी है कि payload को उसके orbit पे पहुँचाना. तो सबसे पहले उस altitude पे पहुँचेंगे. उसके बाद उस altitude के जाने के बाद उस payload को उसके ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा तो अभी लगभग 400 किलोमीटर के आसपास एल्टीट्यूड पे पहुंच गए हैं और पूरा जाना है 700 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे तो लेट्स सी 
और अगर पेलोड का मास की बात करें तो एक सौ अस्सी के का था और उसका काम क्या है कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट है एक तरह का जो हेल्प करेगा फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंटल को समझने में अर्थ का फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंटल तो एवरीथिंग लुक्स फाइन एंड या एक बार लास्ट में फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि इस मिशन में क्या किया गया है और मिशन ऑब्जेक्टिव क्या क्या था तो ओके लेट लेट्स डिस्कस अबाउट द इस मिशन का नाम है आर्गोस फोर वैसे टोटल Uh, अगर बात करें तो इसका मा इस मिशन का नाम है इट आर गोज अप फ्रॉम द हीयर लॉन्च ऐसा करके है और ये एक इन्वायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग स्पेस क्राफ्ट है जिसका अगर फोटो देखा जाए तो ये छोटा सा सेटेलाइट को इस ऑर्बिट में भेजा गया है इस मतलब लॉन्च में भेजा गया है 700 किलोमीटर के ऑर्बिट पे तो ये एक छोटा सा सेटेलाइट है और किसकी मदद से भेजा गया है वो है इलेक्ट्रॉन रॉकेट की मदद से भेजा गया है इलेक्ट्रॉन रॉकेट रॉकेट लैब का एक छोटा सा रॉकेट है बनाया गया है जो टू स्टेज रॉकेट है अभी तक थर्टी लॉन्च किए जा चुके हैं जिसमें से ये थर्टी वन लॉन्च था इलेक्ट्रॉन रॉकेट का और एक सौ पचास सेटेलाइट सक्सेसफुली डिप्लॉय कर दिया गया है और अगर ओवरव्यू की बात करें इलेक्ट्रॉन रॉकेट की तो अट्ठारह मीटर का लॉन्ग है वन मीटर का डायमीटर है टू स्टेज है फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज फर्स्ट स्टेज में लगा हुआ है नाइन रदर इंजन सेकेंड स्टेज में लगा हुआ है वन रदर इंजन और किक स्टेज दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन रॉकेट विच हेल्प टू पेलोड इन टू डिप्लॉय द पेलोड इन द ऑर्बिट तो किक स्टेज इट इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन रॉकेट जो हेल्प करता है पेलोड को उसके ऑर्बिट में भेजने के लिए और ये है टोटल मास ऑफ द रॉकेट और पेलोड कैपेसिटी है तीन सौ के जी का ये सेटेलाइट को पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है इस केस में एक सौ एक इस केस में एक सौ अस्सी के का सेटेलाइट है उसे सेवन सेवेंटी किलोमीटर के ऑर्बिट पर भेजा गया है जो सन सिंकोनस ऑर्बिट में है प्रोपेलेंट यूज़ किया जाता है लिक्विड ऑक्सीजन और आर पी वन दिस इज़ द कैरोसिन कैरोसिन का रिफाइंड वर्जन यूज़ किया जाता है आर पी वन किक स्टेज के बारे में हमने बता दिया कि जो आपको नीचे दिख रहा है ये है किक स्टेज जो पेलोड को जैसे सेटेलाइट को उस ऑर्बिट पर सॉरी उस ऑर्बिट में भेजना है तो इसकी मदद से रिफाइन एल्टीट्यूड पे भेज दिया जाता है तो रदर फोर इंजन नाइन रदर फोर इंजन लगे हुए पहले स्टेज में जो एक रदर फोर इंजन चौबीस किलो न्यूटन किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है और टोटल मिला के वन नाइन्टी किलो न्यूटन का थ्रस्ट होता है स्पेसिफिक इम्पल्स की बात करें तो थ्री वन वन सेकेंड है ओके सर आई वॉन्ट टू नो दिस इज दिस ओनली वाई दिस मिशन इज गोइंग ऑन थैंक यू सर वाई दिस मिशन इज़ गोइंग ऑन तो इसमें वैसे तो ये एक कंपनी है आर्गोस इनका काम यह है कि सेटेलाइट को वैसे इनका काम और भी है लेकिन इस मिशन में इन्होंने एक सेटेलाइट बनाया जो इन्वायरमेंटल को जो हेल्प करेगा हमें स्पेस से पता लगाने कि वाइल्ड लाइफ कैसे चल रही है और बायोलॉजिकल और फिज़िकल क्या बदलाव हो रहा है इन्वायरमेंट तो ताकि उसकी मदद से हम वाइल्ड लाइफ को बचाव कर सकें अपने एग्रीकल्चर को और इन्हेंस कर सकें तो इन सब का मतलब होता है सेटेलाइट को भेजने का तो ये फोर्थ सेटेलाइट भेजा गया है इलेक्ट्रॉन रॉकेट की मदद से तो दिस इज मिशन दिस इज वाई वी डू दिस रीजबलिटी के रीजबिलिटी की बात करें तो पहला ये इलेक्ट्रॉन रॉकेट है रीजबल नहीं बनाया जा रहा था लेकिन अब इसे पैरासूट की मदद से 
रिजबल बनाने की कोशिश की गई लेकिन अभी एक भी बार भी फुल्ली रिजबल नहीं किया गया है एक बार किया गया है लेकिन टेस्टिंग चल रही है कि रीयूजल करने के मतलब कलेक्ट करने के बाद हम उसे रीयूज कर सकते हैं कि नहीं अभी डेटा आना बाकी है तो दिस इज द होल ओवरव्यू ऑफ दिस मिशन अभी काफ़ी टाइम है तो नाइस इन्फॉर्मेश निखिल थैंक यू सो मच फॉर द जॉइनिंग निखिल एंड वेलकम टू द चैनल तो uh, आज के लिए बस इतना ही क्योंकि ये मिशन सक्सेसफुल हो चुका है अगर पूरी तरह देखा जाए जियो ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट या इट इज लाइक ऑफ जियो ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट अगर डिटेल्स में जाए तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन विल लॉन्च जनरल एटॉमिक्स यहाँ पे इन्होंने लिखा अ पेलो इंटरनेशनल अगोर प्रोग्राम दैट कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द थाउजेंड ऑफ सेंसर एंड ट्रांसमिटेड लोकेट अराउंड द वर्ल्ड अगोर कलेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटेड इन एप्लीकेशन हाँ इसमें यह भी है कि कई कई जो ऑर्गेनाइजेशन होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उनको ये डेटा प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो डेटा यूज़ कर सके अपने आसपास के या फिर अपने इन्वायरमेंटल के हिसाब से उस डेटा को यूज़ कर सके जैसे कि इन्वायरमेंटल में चेंज हो रहा है या फिर फिज़िकल कुछ चेंज हो रहा है तो स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं बताया गया सेटेलाइट के बारे में लेकिन मोटा मोटा बताया गया जैसे इसमें लिखा हुआ था कि इसरो भी इस डेटा का यूज़ कर सकती है अगर ये लोग शायद डेटा शेयर करेंगे क्योंकि अगर कहीं पर इन्वायरमेंटल में चेंज होता है तो पूरे अर्थ पे वो इम्पैक्ट करेगा तो ये डेटा हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है ये सब ओके थैंक यू सो मच फॉर द जॉइनिंग एंड स्पेशल थैंक यू टू गणेश एंड निखिल टू जॉइन यस तो आज के लिए बस इतना ही ये मिशन सक्सेसफुल हो चुका है गुड गुड गोइंग ब्रो की पिटअप थैंक यू सो मच निखिल इट्स मीन अ लॉट फॉर मी टू सी इन दिस टाइप ऑफ कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएटिंग मी तो ये पूरी अपडेट है पूरा ओवरव्यू रहा इस मिशन के बारे में अगला मिशन शायद स्पेस एक्स का है ओके सर थैंक यू लॉक थैंक यू सो मच फॉर द जर्निंग थैंक यू सो मच गणेश थैंक यू निखिल तो आज के लिए बस इतना ही ये पूरा ओवरव्यू रहा मिशन का और ये सक्सेसफुली हो चुका है लगभग थोड़ा सा बाकी की पी टिप सर थैंक यू सो मच गणेश तो इसी के साथ साथ लाइव स्ट्रीम एंड करते हैं और आगे शायद स्पेस एक्स का लॉन्च है और इसरो का लॉन्च है तीस अक्टूबर को तो वहाँ पर भी लाइव स्ट्रीम करेंगे साथ में देखेंगे और थैंक यू सो मच वंस अगेन गणेश एंड निखिल फॉर जॉइनिंग अस बाय बाय अपना ख्याल रखें टेक केयर आई एम गोइंग टू एंड दिस स्ट्रीम थैंक यू सो मच बाय बाय